Kara ölüm. Yenecek mi doğmamış bebekleri? Ayakta durmak zamanı. Kol kola kadınlar yürüyorlar. Üçleri yeşil, gözleri kol. ...ilk yerleşim alanlarından biridir. Olmalı böyle bir yer. Mutlaka olmalı. Özlemlerimize uyan bir yurt... ...yaratılmalı. Hep bir ışık aydınlatmalı dağ taşı. İnsanlar o ışık içinde görmeli her tür düşü. Apaçık olmalı her şey. Gizli, saklı, güzel, çirkin, doğru, yanlış, güçlü, zayıf çelişkisi olmamalı. Hep bir sevgi doldurmalı gönülleri, insanlar sevgiyle davranmalı birbirine. Yumuşacık olmalı ilişkiler, sıcak, içten, dostça, kardeşçe, çıkarsız, paylaşımcı bir anlayış yaratılmalı. Olmalı değil. Mutlaka olmalı. Özlemlere uyan bir evren oluşturulmalı. Sanatıdan sonra çok uluslu altın şirketlerine Türkiye'de arama ve işletme ruhsatı verilir. 10 bin yıllık uygarlıklar beşiği olan Anadolu, çok uluslu tekerlerin tehlikeli atık deposuna çevrilmek tehlikesiyle karşı karşıyadır artık. Eurogold, Türkiye'nin kapısını Bergama'dan açmak için gelir. Kanun çıkartmışsınız, yabancı sermayeyi ülkeye davet etmişsiniz. Adam da buraya gelmiş, bütün izinlerini almış. Yüzlerce müsteşarın, bakanın, bilmem şeyin, e, genel müdürün imzası da almış. Burada öyle bir kapalı sistem kurdu ki, arıtıyoruz. Ondan sonra baraja veriyoruz. Barajdaki suyu alıp tekrar kullanıyoruz. Zaten o suyun içinde bir şey yok ki. Ya bizim burada eski müdür vardı, girdi, yüzdü bunun içinde. Ben de yüzerim. Şimdi hava soğuk olmasaydı ben de girer yüzerdim. Bırakın öyle gidip, ben yüzerim size her gün. Bunda bir şey yok. Şimdi riski hemen hemen sıfır. Bu çalışırsa Türkiye'de madenciliğin kaderi değişecek. Türkiye'nin bu şeyi çıkartması lazım. Altın rezervler ortaya çıkartması lazım. Biz çok zengin bir ülke değiliz. Bunlar üstünde fazla oturacak. Kirogold geldiğinden beri hep yalan söylemiştir. Yalan üzerine kurmuştur tesislerini, gene yalan söylemektedir. 
arıtma tesisi dedikleri aslında bir avutma tesisidir. Çevre teknolojisinin arıtma mantığına uymamaktadır. Çünkü yapacakları şey serbest siyanürü nispeten kararlı bileşiklere çevirmektir. Ortaya çıkacak reaksiyon ürünleri yine birer çevresel zehirdir. Uyuyan yılanı uyandırmaktadırlar doğada. Risk yok demek cehalet değilse yalancılıktır. Bu şirketlerin hepsi sabıkalı şirketlerdir. Arkalarında hep doğa cinayetleri bırakmaktadırlar bir avuç altın için. Bunlar yeni sömürgecilerdir. Kanla bağımsızlığını kazanan bu topraklar üç kuruş için Euro Gold gibilerine nasıl satılır? Bergama köyleri tarihteki ilk halk ayaklanması olan Aristonikos'un mirasına sahip çıkarak çok uluslu Eurogold'a karşı hukuk mücadelesi vermiş ve Danıştay'ın kararıyla tesislerin kapatılmasını sağlamıştır. İlk yaz Yüreği dudağa sevginin mevsimi. Selçuk, Roma ve çok daha öncelere, Lübnan'a kadar giden bir geçmiş. Önemli bir siyasal ve kültürel merkez. Beş tane açık hava tiyatrosu var. Eski çağların Broadway olarak değerlendiriliyor. İnsanlık tarihine birçok ilkleri hediye etmiş. İlk kütüphane, ilk toplu iş sözleşmesi, ilk halk ayaklanması ve ilk sağlık merkezi. zamanlar üzerinde ölüm buradan giremez yazısı olan şimdilerin bu viran kapısı sağlık merkezi Asklepio'nun ana girişidir. Evet, ölüm Bergama'ya şimdi de girmemeli. yerlerde bir bahçe olmalı. Goncaları kıpkırmızı, karanfilleri pembe, yem yeşil kokmalı fesleğenler. Bir yerlerde bir bahçe olmalı. Önde zeytin ağaçları tozlarından arınmış. Arkada yaşlı kent akrepene yaslanmış. Tepedeki fıstık çamları Nice umutla başlar bu kentte her bahar.
para öyle. Yeni çekme doğmamış bebekler. Ayakta durmak zamanı. Kol kola kadınlar yürüyorlar. Dişleri yeşil, gözleri mor. Kime sorsam tanır, kimiz? Hem kran hem onara. Yıktığının yerine iyisini yapan, her değeri yaratan, her şeye yeter olan kimiz? Çalışıp da bile ağzımızın gücünle. Ama da altın çok Türk müydü? Ne yapalım? Çalıştırırsa biz o zaman evliye çok mücadele edeceğiz. Çalışırsa hepimiz böyle bayrağı çekip kanımızın bayrağını çekip kanımızın son damlasına kadar uğraşacağız. Ulan dürüst ya bizim burada biz burada madde altın istemiyoruz. Çiftçiye hiç soran, çiftçinin elinden tutan olmadı. Ona niye değiller bak, kesme götürüyorum, yağ götürüyorum bazara, sen nereye misin değiller. Bir gün malim dedim mi, almayık değiller. Siyanur, o üç kere siyanur bunlar oldu. Almayın, korkumdan diyemem. Koyumu söyleyemem, söyledim mi almayla bölmüştüm. Her şeyim malı bazarda. Kolay doğmadık. Yüzyıllar taşıdı karnında bizi. Acı kemiğimizdi, bilgi gözlerimiz, umut ellerimiz. Ağır ağır büyüdü, elbet yürüyüz. Hey, gel madem, gel. Çanağımız var, zeytinimiz var, pamuğumuz var. İşleneceğiz herhalde. 
Ama gittik mi yarın eylem var diyorlar, fama bırak veriyor. Zeytine gittik mi yarın eylem var diyorlar, zeytine bırak veriyoruz burada. Yallah gidiyoruz eylemler. Yedi se Bak. Dokuz sene olmuş, dokuz seneden beri biz, bu sene daha şurada beş on sene günden beri rahatız. Rahatız ama rahat değiliz yine. Ne oluyor bu, neden gitmiyor? Kuşkudayız. Kursat bekliyor. Kuşkudayız. Bu seçimi bekliyor. Bu seçimi bekliyor, biliyor musun ben? Para teklif ediyor, para teklif ediyor, Polat'a teklif ediyor. Bu daha Türkçesi, nereden ucunu yok, elebaşıları para teklif ediyor şimdi. Çünkü öyle demiş, iyilikle köylen halkla iyileşir. Bunlara parala bağlarsa, ödeyene hadi hadi olmayacak olmak. Bu işi biz kıyacağız herhalde. Nasıl Direneceğiz. Direneceğiz. Bilir kişilere, başımıza, bilir kişilere başka kim bilir bunu? Bu yargıdan çıktı, mahkemeden çıktı, her şeyden çıktı, yık emri geldi. Hiç kimse uyancın olmuyor, e ne olacak bu? Biz kendimiz mi yapalım bu işi? Öyle, belki de. İşte sevgimet yıkamaz mı bu? Yıka, yıkamazsa haber versin. Vallahi onu bir gecede altına üstüne getirirler. Yol mu kesmedik, basmadık mı? Daha neler neler yapmadık. A'dan Z'ye kadar köprüye çıktılar, İzmir'e gittiler, çeşmelere gittiler. Hep eylemimizi sürdürdük, sesimizi duyurmak için. Saat birde iki de dinamik atıyorlar. Altımız bir yana sallanıyor sancak gibi. Tam ne haber? Paşım paşım paşım yapıyor, paşım paşım yapıyor. Allah dedim ne oldu? Bunu baktım, böyle de hep sallanıyor. Dedim hareket olsa dedim. Elektrik sandığı. Bir de sabahla duyuyor dedi ki o dinamik atıyormuş. Bir de, iki de, üç de. Gündüz atsa başına bin çaplar insanlar. Ben yaşım yetmiş. Hadi insan. Bunlar ne olacak? Daha gelecek olanlar var. Bu ebedi bize. Biz bunu anamızdan, atamızdan, dedemizden evladiyelik meres aldık. Bize de biz de çoluğumuza, çocuğumuza meres bırakacağız. Değil? Eğer bu hukuk devleti değilse, barbar devletse, adı barbar devleti olsun, hukuk devleti olmasın. Biz kazanmasaydık, biz çekildik kapımıza. Öyle bir kazansaydı, biz kapımıza çekildik evimize, yapardık hukukun dediği olurdu. Öyle dedik yani, önümüze geçen mücadelemesi, polisi, hukukun dediği olurdu, geçin yerimizin Türkiye hukuk devleti derlerdi. E hiç de Türkiye hukuk devleti, ama Türkiye barbar devleti derse, biz bunu çekiliriz evimize. Barbar devleti değilse, hukuk devleti ise, bir robot çekisi bakar. Aslında başına gitsin. Bilmiyoruz herhalde bir dayandığı güvendiği yer var herhalde. Bilmiyor ki benim dayandığım yer var diyormuş. Böyle adı şey, ömür ömür sözü var diyormuş. Bilmiyorum artık. Eylemlere devam ederiz başka. Ne yapacağız başka elimizden bir şey gelmez ki. Eylemlere devam. Bu vatanı ezilmemek için eylemlere devam etmek lazım. Edeceğiz herhalde. Sonra da edeceğiz. Hukuki olarak e, haklı olduğumuzu ispat ettik. Ve bundan sonra da evet kapatılması için gerekiyor. Ben gelmeye kapatılıyorum. Ben gelmeye kapatılıyorum. Ben gelmeye kapatılıyorum. Çıkmasın, çevremizde zarar vermesini istemiyoruz. Biz böyle çevremiz verimli bir toprak var. Onların yok olmasını istemiyoruz. Bir sürü insan yaşıyor ve o topraklarda mesut kazanıyor. Bunların yok olmasını elimizde olmasını istemiyoruz. Hey
Nasıl? Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, nasılsın? Vallahi fena değil, iyidir. Ben ben değildim. Ee, Burada bu siyanür çekmeye geldik. Ne düşünüyorsunuz? Odunla madeni gene basar. İstanbul'a kadar dünyaya duyurduk sesimizi. Biz bağımıza, bahçemize, işimize devam ediyoruz. Eylem zamanı da oldu mu? Eyleme de devam. Biz eylemleri de komşu köylü eylem birlikte yapıyoruz. İşimizi de komşu köylü eylem birlikte dayanışma imece olarak böylece yapıyoruz. Eurogolf firmasıyla bizim zeytinlik sınır komşusu. Bir tarafında bir dere geçi arada Eurogolf firması sahası yani. Bir tarafı da bizim zeytindek. Ee, 3000 zeytin ağacı olunca o bölgeye zehirli bir e, böyle siyanür gibi bir fabrikanın açılmaması gerektiği söylenildiği için o da 3 kilometre uzatıkta ağaçlar. Yakında köy de yok, zeytin ağacı da yok diye beyan etmiş. Zeytin ağacı da çok, köy de çok. Hem de 3000 ağaç değil. On binlerce ağaç, yüz binlerce ağaç eklenip gidiyor böyle yukarıya doğru. Çok sayıda zeytin ağacı var. Çok sayıda da köyler var etrafında. Her bir köyün arası birer ikişer kilometre ara, ara ile köyler birbirine. Köy yok diye bildirdiği halde sık sık etrafı köylerle hatta bir büyük şehir kurabilecek kadar köy nüfusu. İşte bu yalanlar üzerine oturmuştur bu Eurovolt firması buraya. Oraya yalan beyan tabii ki eli bol. Keşeşi bol bir Eurogold firması var ya, o yalanları mubaha geçti. Ama ta sonunda hak ve hukuk layıkını buldu tabi. Tabi biz kazandık onları e, 9 yıl yürüye yürüye, eylem yapa yapa, yalan söylediğini kanıtladık. Tabii ki her şey bizden yanıldı. O gün bugünlere kavuştuk. İnşallah bir gün yetkililerle pratik anlayış için onları boğacak. Bekliyorsun. Burada bir dağ başında, hücre dağ başında bir tek vatandaşa bile Demokrasi çıkacaktır, diyor Süleyman Bey. Fakat burada on binlerce insan yollara dökülüyor. Demokrasi yaşam hakkını istiyor. Bir türlü görmüyor. Ama o sözün nerede kaldı şey? O dağ başında tek kişiye çıkarıyordun demokrasiyi de. Bu on binlerce kişiye bu kadar mı zor geldi demokrasiyi getirmek?
Sevdik çuvallacağız. Emekler otlanacak. İşte iş. Durmuyor, akıyor su. Dur desen durur mu? Durdu desen su, durduğunla durur mu? Su bu, su. Akıyor, yerinde duramıyor. ...1997 yılında Danıştay, oy birliğiyle Eurogold'un kapatılmasına karar verdi. Ama Eurogold, gitmek yanlısı değil, beklemektedir. Halk ise kararın uygulanmasını bekliyor. Bergama'daki direniş kırılırsa... ...bilinmelidir ki Türkiye'nin yüzlerce önünde yüzlerce siyanür yarası açılacak.